ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಶೆಲ್ಸಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ವಿಭಾವ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕಡಿತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕ ದ್ವಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ವಿಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಡಿತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನ ಹಾರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ನ ಹಾರ್ ಪಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾರ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಪಿ ಆನೋಡ್ ಸೊ ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಾರ್ ಪಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನೋಡು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಆ್ಯನೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾರ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯಾನೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರವಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀನೋಡ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ನ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ನ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈನೋಡ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಮೌಲ್ಯವು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ
ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಲಾಕ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂಶವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಲಾಕ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ನ ಸಮೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಬ್ಸ್ ನ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಲಾಕ್ ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಸೊ ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಇ ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಾರ್ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಮೂರು ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸಮೀಕರಣ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಕೋಶ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಕೋಶ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರಗಳು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೋಶಗಳಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಕೋಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರಿಡ್ಜಡ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಝಿಂಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಝಿಂಕ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನ ಸೊ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಿದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸಿ ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಸಿ ಟು ಬೈ ಸಿ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಡ್ ಸಾಂತ್ರೀಕರಣ ಕೋಶ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣ ಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಪಿ ಒನ್ ಎ ಟಿ ಎಂ ಬಾರ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಟು ಅನ್ನೋದು ಪಿ ಟು ಎ ಟಿ ಎಂ ಅಥವಾ ಪಿ ಟಿ ಸೊ ಈಗ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಸೊ ಲಾಗ್
ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಕಡಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾರ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೆದು ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈಗ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಮೆಟಲ್ ಕರಗದ ಉಪ್ಪು ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಜಿ ಅಥವಾ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಐದು ಕಡಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಾರವಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಇರೋದು ಎ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಸಿ ಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಎ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇ ಸಮೀಕರಣ ಈ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಜಿ ಇ ಮತ್ತೆ ಎ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಂತೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ನ್ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಏಜೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ನ ಈ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಎಸ್ ಫೋ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಥಾನದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಡೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಜನೆಯ ನಿಯಮ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲ ಕಾನೂನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಬ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝಡ್ ಇಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಝಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಸಮಾನ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಝಡ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಇ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಇ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಇ ಟೂ ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಇ ತ್ರೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಬೈ ಇ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಟಿ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹಕತೆ ಅಥವಾ ವಾಹಕತೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಪರಸ್ಪರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ರೋ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಾನ ವಾಹಕತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಂದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೆ ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಸೊ ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಮೋಲಾರ್ ವಾಹಕತೆ ಏನು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರಿಟಿನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಹೋಮ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹಕತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಹಕತೆ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ರಾಶ್ನ ಕಾನೂನು ಸೊ ಕೋಲ್ರಾಶ್ನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಏಕಾಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಕೌಲ್ರಾಶ್ನ ನಿಯಮ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಛೇದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬಲವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಛೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದುರ್ಬಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಛೇದಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅನ್ನೋದು ಮೋಲಾರ್ನ ವಾಹಕತೆಯನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಘಟಕ್ಕೆ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪಡೆದ ಕ್ವಾಟಯಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಆಯಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೌಲ್ರಾಶ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದುರ್ಬಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಚೇತಗಳ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಒ ಒ ಎಚ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಸಿ ಎಚ್ ಸಿ ಸಿ ಒ ಒ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ವಾರದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಚೇತ್ಯ ವಿಘಟನೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎಮ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎಮ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತವಾಗಿ ಕರಗುವ ಉಪ್ಪಿ ಉಪ್ಪಿನ ಕರಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಿದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಹೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎಮ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಎಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಸಾವಿರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂ